Hello students, welcome again to a new episode of English Writing. আমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের কোয়েশ্চেনে সাধারণত একটি ইনকমপ্লিট স্টোরি দেওয়া থাকে যেটা আমাদের কমপ্লিট করতে হয় আর আজকে আমরা এই বিষয়টা নিয়েই ডিসকাস করব। আজকের এই অ্যাক্টিভিটিটিতে আমরা শিখব একটি ইনকমপ্লিট স্টোরি থেকে কিভাবে একটি কমপ্লিট স্টোরি লিখতে হয় When we think about the complicated world of storytelling, আমরা কিন্তু ইভেন্টচুয়ালি এটাই রিয়েলাইজ করি যে ইন দি এন্ড স্টোরিজ আর অ্যাবাউট সলভিং প্রবলেমস একটি স্টোরি লাইনের যে কনসেপ্টগুলো থাকে যেমন ক্যারেক্টার থিম প্লট এগুলোর ডেভেলপমেন্ট কিন্তু করা হয় এই প্রবলেম সলভ করার অ্যাপ্রোচটা রিডারদেরকে বোঝানোর জন্য আমরা যদি প্রপারলি এই জিনিসটা করতে পারি তাহলে রিডার স্টোরির মিনিং খুব ইজিলি বুঝতে পারে চলো আমরা কোয়েশ্চেন পেপার থেকে স্যাম্পল হিসেবে একটা ইনকমপ্লিট স্টোরি স্ক্রিনে এক্সাম্পল হিসেবে দেখে নিই তুমি একটু পজ দিয়ে স্টোরিটি পড়ে নাও এতক্ষণ আমরা যে স্টোরিটা পড়লাম সেটা কি শেষ হয়েছে না হয়নি এই স্টোরিটির অনেক কিছু বাকি আছে বলে মনে হচ্ছে তো চলো আমরা দেখে নিই কি কি স্টেপ ফলো করে আমরা এই স্টোরিটা কমপ্লিট করতে পারি ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট দ্য স্টোরি শুড হ্যাভ আ সুটেবল টাইটেল স্টোরিটির টাইটেল স্টোরিটির থিমের সাথে মিল বা সিমিলার হতে হবে এটির একটি আইডিয়া আমরা স্টোরির ইনকমপ্লিট পার্ট থেকে নিতে পারি ফার্স্ট সেন্টেন্স বা টপিক সেন্টেন্স থেকে আমরা স্টোরিটির টাইটেল কি হতে পারে তা কিছুটা বুঝতে পারি আর টাইটেলের প্রতিটি ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটারটি ক্যাপিটাল লেটার হতে হবে উদাহরণ হিসেবে আমরা যে স্টোরিটি স্ক্রিনে দেখলাম সেটার টাইটেল কি হতে পারে ধরো আমরা এই স্টোরির টাইটেল দিলাম ডিটারমেন্ট পারুল যেহেতু শুরুতেই আমরা দেখতে পাই যে বলা হয়েছে পারুল ওয়াজ আ স্কুল গার্ল হুজ পেরেন্টস ওয়ার ল্যান্ডলেস দে ওয়ার আনএবল টু বেয়ার হার এডুকেশনাল এক্সপেন্সেস বাট পারুল ওয়াজ ডিটারমেন্ট এখন আমাদের কাজ হলো স্টোরির এই ইনকমপ্লিট পার্ট থেকে নিজের ভাষায় স্টোরিটা কমপ্লিট করা তোমার বোঝার সুবিধার জন্য যে পার্টটুকু দেওয়া আছে তা অন্য কালার দিয়ে এবং আন্ডারলাইন করে স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে এরপর আমরা যে স্টেপ ফলো করব সেটা হলো উইভিং দ্য স্টোরি মনে মনে কত গল্প বুনব এই কথাটা তো কত শুনেছি তাই না এই স্টোরি উইভ করার মানেই হলো যে তোমার নিজের ভাষায় বা নিজের মতো করে স্টোরিটি লিখতে হবে স্টোরিটি লেখার সময় আমাদের আরও কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে আমাদের স্টোরিটি লেখার সময় এমন কিছু এলিমেন্ট থাকতে হবে যেন সুন্দরভাবে রিডারের কাছে স্টোরিটি প্রেজেন্ট করা যায় আমাদের ডেসক্রিপশানে ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট স্পিচ দুটাই ইউজ করতে হবে ভ্যারিয়েশনের জন্য কিছু ইডিয়ামস অ্যান্ড ফ্রেজেস ইউজ করতে হবে এখন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের স্টোরিতে যেন একটি ক্লাইম্যাক্স থাকে ক্লাইম্যাক্স বলতে এখানে আমরা বুঝি যে স্টোরিতে একটি কনফ্লিক্ট বা প্রবলেম থাকবে আর এই প্রবলেম বা কনফ্লিক্টের সলিউশন বা রেজলিউশনও আমাদের স্টোরিতে থাকতে হবে এরপর স্টোরিটির সব শেষে থাকবে কনক্লুডিং সেন্টেন্স অর্থাৎ সব শেষে স্টোরিটির একটি ফুল সামারি বা মোরাল লিখতে হবে এটি এক বা দুই লাইনের হয়ে থাকে এতক্ষণ আমরা শিখলাম স্টোরি কমপ্লিট করতে কি কি স্টেপ ফলো করতে হবে সেগুলো হলো সুইটেবল টাইটেল থাকতে হবে নেক্সট ওন ওয়ার্ডে স্টোরির ইনকমপ্লিট পার্ট লিখতে হবে স্টোরি লেখার সময় ভ্যারিয়াস স্পিচ ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়ামস ইউজ করতে হবে আর স্টোরিতে কনফ্লিক্ট অ্যান্ড রেজলিউশন থাকতে হবে সবশেষে কনক্লুডিং সেন্টেন্সে স্টোরির সামারি বা মোরাল লিখতে হবে তো এখন চলো এপিসোডের শুরুতে যে স্টোরি আমরা শুরু করেছিলাম সেটা কমপ্লিট করে এক্সাম্পল হিসাবে দেখি তুমি আবারও একটু পজ করে দিয়ে স্টোরিটি ভালোভাবে পড়ে নাও এতক্ষণ স্ক্রিনে আমরা যে স্টোরিটি দেখলাম এর টাইটেল হলো ডিটারমেন্ট পারুন আর তুমি দেখতে পাচ্ছ টাইটেল ডেভেলপমেন্ট কনফ্লিক্ট রেজলিউশন কনক্লুশন এগুলো আলাদা করে দেখানো আছে প্রথমেই আছে কোয়েশ্চেনে দেওয়া স্টোরির ফার্স্ট পার্ট বা ইনকমপ্লিট পার্টটা যেটা ব্লু কালারে লেখা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে পারুল স্কুলে পড়ত এবং তার বাবা মায়ের কোনো জমি ছিল না যার কারণে তারা পারুলের পড়াশোনার খরচ চালাতে পারছিল না এর পরের অংশটুকু আমরা নিজের ভাষায় লিখেছি আর যে লাইনটা ইনকমপ্লিট ছিল সেটা আমরা শেষ করেছি এখানে বলা হয়েছে কিন্তু পারুল তার পড়াশোনা শেষ করার ব্যাপারে ডিটারমেন্ট ছিল সে বাসার সব কাজ করত আবার কিছু ছাত্র পড়ানোর মাধ্যমে নিজের পড়াশোনার খরচ জোগাত 
কিন্তু সে তার এসএসসি এক্সামের ফি দিতে না পেরে কান্না করছিল আমরা বুঝতেই পারছি এই অংশে গল্পটা ডেভেলপ করা হয়েছে এবং প্রবলেম ওর কনফ্লিক্টটা বোঝানো হয়েছে এরপর টিচার এই অবস্থা দেখে সব কিছু জানার পর হেডমাস্টারের সাথে কথা বলে পারুল যেন এসএসসি এক্সাম দিতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দিল এরপর পারুল এক্সাম দিল এবং অনেক ভালো রেজাল্ট করলো শুধু তাই না সে আগামীতে পড়াশোনা করার জন্য স্কলারশিপও পেল এটা হলো স্টোরির রেজলিউশন সবশেষে স্টোরিটির মোরাল আমরা যা বুঝলাম সেটা হলো ওয়ের দের ইজ অল দের ইজ অ গল্পের শেষে মোরাল যে লিখতেই হবে তা কিন্তু না তোমার বোঝার সুবিধার জন্য এখানে দেখানো হচ্ছে আমরা এতক্ষণ একটা ইনকমপ্লিট স্টোরিকে নিজের ভাষায় কমপ্লিট করা দেখলাম আশা করি তুমি একটি ক্লিয়ার আইডিয়া পেয়েছ আর এখন স্টোরি কমপ্লিট করতে আর এত সমস্যা হবে না তাহলে বাসায় তুমি বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে থাকো অ্যান্ড দেখা হবে নেক্সট কোনো এক্সাইটিং এপিসোডে টিল দেন টেক কেয়ার